నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు వీబీఏ సో చాలామంది కామెంట్స్లో వీబీఏ గురించి అడిగారు సో వీబీఏ క్లాసెస్ ఎప్పుడు కొద్దిగా లేట్గా అయింది కానీ మనం లేటెస్ట్గా చూద్దాం ఓకేనా రైట్ సో వెళ్దామని మనం వీబీఏకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు వీబీఏ సో ఫస్ట్ వీబీఏ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ వీబీఏ వీబీఏ స్టాండ్స్ ఫర్ విజువల్ బేసిక్స్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో విజువల్ బేసిక్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ వీబీఏ అంటే విజువల్ బేసిక్ ఫర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని ఏమంటాం మనం ఈవెంట్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జనరల్గా మనం సి లాంగ్వేజ్ కానీ సి లాంగ్వేజ్ని మనం స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అలా మనం దీన్ని ఈవెంట్ డ్రివెన్ అంటాం ఓకే సో ఈవెంట్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఎవరు తయారు చేశారు అంటే ఎవరు ప్రోడక్ట్ ఇది అంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ओके सो फ्रम मैक्रोसाफ्ट दट नव यूज ऐस ए मैक्रोसाफ्ट आफी अप्लीकेशन सो इन मन दिन मैक्रोसाफ्ट अप्लीकेशन वाड़ना सो मैक्रोसाफ्ट अप्लीकेशन एमेमनाई एक्सएल वर्ड पवर पाइंट ऐक्से ओके सो इवे इंका चला उन्या मन की वीबीए वो एक्सएल की वर्ड की पवर पाइंट की मरी ऐक्से वीबीए सो दे वीबीए दाक उ సో ఒక వీబీఏకి ఇంకో వీబీఏకి సంబంధం ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ వీబీఏ వేరు ఎంఎస్ వర్డ్ వీబీఏ వేరు ఓకే సో దేని వీబీఏ దానికి ఉంటుందండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ వర్జన్ సపోర్ట్స్ వీబీఏ మేము మనం ఏ వర్జన్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి ఇప్పుడు ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ ఉంది అనుకోండి లేదా టూ సారీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఉందండి లేదా టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఉంది వర్క్ అవుతుందా చూద్దామా రైట్ సో యూ క్యాన్ యూజ్ వీబీఏ ఇన్ ఆల్ ఆఫీస్ వర్జన్ ఆఫీస్ అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండి రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ నైంటీ సెవెన్ టు ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మరియు లేటెస్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన లేటెస్ట్ వర్జన్ కూడా ఓకే సో అన్ని వర్జన్స్లో అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది నైంటీ సెవెన్ నుంచి ఓకే నైంటీ సెవెన్ తర్వాత ఏ ఏ ఆఫీస్ ఉన్నాయో ఎంఎస్ ఆఫీస్లు అన్నిట్లో వీబీఏ ఉంటుంది ఓకే సో కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు ఏ వర్జన్ మీరు వాడినా కానీ అందులో వీబీఏ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వీబీఏ ఎందుకు అవసరం వై డూ వీ నీడ్ ఏ వీబీఐ ఇన్ ఎక్సెల్ Microsoft Excel provides only basic inbuilt function which might not be sufficient to perform complex calculations. Uh, so, we have already Excel lo already functions in Excel. Excel already functions in Excel. But, we have already functions in Excel. But, we have already functions in VBA. 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 సో గుర్తుపెట్టుకోండి వీబీఏ అనేది యూజర్ డిఫైన్ అంటే మనం డిఫైన్ చేస్తాం అదే ఎక్సెల్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఇన్బిల్ట్ అంటే దానిలో ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ హౌ టు యాక్సెస్ వీబీఏ వీబీఏని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి సో జనరల్గా వీబీఏ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకు డెవలపర్ ట్యాబ్ ఉంటుందండి హోమ్ ట్యాబ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా హోమ్ ట్యాబ్ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అలా వీబీఏ అనేది డెవలపర్ ట్యాబ్లో ఉంటుంది సో ఈ డెవలపర్ ట్యాబ్లో మనకి వీబీఏ అనేది అవైలబుల్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకో షార్ట్ కట్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు షార్ట్ కట్కి ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ లెవెన్ సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఎక్సెల్లో డివ డెవలపర్ ట్యాబ్ ఉండదు ఫస్ట్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఆ డెవలపర్ ట్యాబ్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్ ఓకే సో చూద్దాం ఒకసారి ఎక్సెల్కి వెళ్ళి రైట్ మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో ఉన్నామండి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు డెవలపర్ ట్యాబ్ ఓకే సో బై ఇక్కడ నాకు డెవలపర్ ట్యాబ్ ఉంది ఎందుకంటే నేను ఎనేబుల్ ఎనేబుల్ చేశాను ఓకే సో నేను దీన్ని మళ్ళీ నేను డిసేబుల్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి ఓకే సో జనరల్గా మనకి బై డిఫాల్ట్గా డెవలపర్ ట్యాబ్ అనేది ఉండదు సో డెవలపర్ ట్యాబ్ తేవాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది క్విక్ యాక్సెస్ కస్టమైజ్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ ఉంది కదండి ఈ యారో పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మోర్ కమాండ్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్సెల్ ఆప్షన్ అని ఒక కొత్త విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో వచ్చేసి కస్టమైజ్ రిబన్ చూడండి కస్టమైజ్ రిబన్ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డెవలపర్ దీన్ని యాక్టివేట్ చేయాలా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఒకసారి మనం యాక్టివేట్ చేసి కూడా చూపించవచ్చు ఓకే సో ఓకే అని కొడతాను కొట్టగానే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చూడు డెవలపర్ ట్యాబ్ లేదు సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ క్విక్ యాక్సెస్ టూర్ బార్కి వెళ్ళి మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేయొచ్చు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఫైల్లో కూడా వెళ్ళచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది కదండి ఈ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు
సో ఇలా మనకి ఈజీగా డెవలప్ ట్యాబ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దామా వీబీఏ ఎలా చేయాలో రైట్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డెవలప్ ట్యాబ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి చూసారా వి విజువల్ బేసిక్ మై మ్యాక్రో రికార్డ్ మ్యాక్రో రిలేటివ్ రిఫరెన్స్ మ్యాక్యూ సెక్యూరిటీ సో ఇందులో విజువల్ బేసిక్స్ అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేయండి చూడండి ఈ విండో ఉంది కదండి ఇదే మన విబిఏ విజువల్ బేసిక్ విండో రైట్ సో దీనిలో వచ్చేసి మీరు చూడచ్చు ఇక్కడ నాకు రెండు షీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షీట్ వన్ షీట్ టూ అని చూపిస్తుంది బుక్ వన్ చూడండి నా ఇక్కడ బుక్ వన్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి బుక్ వన్ విబిఏ ప్రాజెక్ట్ బుక్ వన్ ఈ విబిఏ ప్రాజెక్ట్ బుక్ వన్లో షీట్ వన్ షీట్ టూ సపోజ్ నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక షీట్ వన్ ఉంది కదా ఈ షీట్ వన్కి నేను ఒక నేమ్ ఇస్తాను రీనేమ్ చేసి విబిఏ అని టైప్ చేస్తా లేదా విబి అని టైప్ చేస్తా ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం వి సారీ మళ్ళీ మన విజువల్ బేసిక్ విండోలో చూద్దామా చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది షీట్ వన్ బ్రాకెట్లో విబి అదే షీట్ టూకి బై డిఫాల్ట్ షీట్ టూ అనే వచ్చింది సో ఇక్కడ షీట్ వన్ షీట్ టూ సపోజ్ ఇంకో షీట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు చూద్దామా రైట్ యాడ్ చేశాను ఇంకో షీట్ షీట్ త్రీ యాడ్ అయింది చూద్దామా చూడండి షీట్ త్రీ వచ్చి అలాగే ఇంకొక సపరేట్ బుక్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి సపరేట్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓకే మళ్ళీ నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ కొల్లి ఇక్కడ కంట్రో ఎన్ అని కొడతాను కంట్రోల్ ఎన్ కొడితే నీకు ఇంకొక విండో వస్తుంది మనకి చూడండి ఈసారి బుక్ త్రీ వచ్చింది చూడండి కొత్తది ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను విజువల్ బేసిక్ వెళ్ళాననుకోండి చూడండి బుక్ త్రీ బుక్ త్రీలో మళ్ళీ షీట్ వన్ సో ఇలా మనకి విబిఏ ప్రాజెక్ట్ అని చూపిస్తుంది అలాగే ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని షీట్స్ ఉన్నాయో ఆ షెన్ అన్ని షీట్స్ చూపిస్తాయి ఓకే రైట్ సో ఇదండి మన విజువల్ బేసిక్స్ యొక్క హైరాకి ఇక్కడ కనిపించే హైరాక్ ఓకే సో దీ ఇది కాకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తామంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఉంది కదండి ఇన్సర్ట్ వెళ్ళి మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నుంచి చూడండి ఈ మాడ్యూల్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఈ మాడ్యూల్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక బాక్స్ వచ్చింది చూడండి ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్లో మీకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి క్లాస్ మాడ్యూల్ యూజర్ ఫామ్ ప్రొసీజర్ ఇవి మళ్ళీ నేర్చుకుందాం మనం ఓకే సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ క్లాస్ ఈ మాడ్యూల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం విబిఏ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం సో నెక్స్ట్ విన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం విబిఏ బేసిక్ విబిఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకుందాం ఓకే సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఇంకొక షార్ట్ కట్ కీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నాను కదా మనం డెవలపర్ ట్యాబ్ వెళ్ళి విబిఏ క్లిక్ చేయడం కన్నా ఇంకొక షార్ట్ కట్ కీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది ఆల్ట్ ఎఫ్ లెవెన్ చూడండి ఆల్ట్ ఎఫ్ లెవెన్ అని కొట్టగానే విండో వచ్చేసింది సో మీరు డెవలపర్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇట్లా కూడా వచ్చేస్తుంది బాగుంది కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మ్యాక్రోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అలాగే విబిఏ కోడింగ్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ య